Hej allerede! Det her det bliver ligesom en video, som følger i forlængelse af min guide, hvor jeg viste jer, hvordan man kan opnå den perfekte base. Nemlig en guide til perfekte bryn. Hvis du spørger mig, så er brynene nok det vigtigste i ansigtet. Det kan også fortælle meget om, om en anden person, men øh, man lad os ikke komme ud på et sidespor, fordi at, øh, så går jeg nok helt amok i, øh, i snak om øjenbryn. Som I nok har bemærket, så er der altså en tendens lige for tiden til, at man gør brynene meget markeret. Så altså, jo større, jo bedre. Og det der er godt ved det, det kan man jo sige, det er, at man ligesom ikke behøver at plukke sin øjenbryn lige så meget. Vi skal selvfølgelig, selvfølgelig holde ved lige, men vi behøver altså ikke den her tynde streg i luften mere, hvilket jeg er super glad for, fordi jeg har nogle rimelig markerede øjenbryn. Hvilket leder mig videre til den næste tendens, som er, at man også altså nærmest skjuler øjenbrynene, og jeg tror, det vil være noget af en kamp. Jeg har ikke forsøgt, men jeg tror heller ikke, jeg vil prøve at forsøge at og dække mine øjenbryn, for jeg tror, det vil, det vil kræve tid og, og masser af arbejde. Men thank god for, at vi ikke skal have de der tynde streger i luften mere. Men i dag vil jeg vise, hvordan jeg ordner mine bryn, og øh, hvordan jeg opnår en perfekt bue, øh, som ligesom går i spænd med resten af ansigtet. <laughs> der er tre punkter i et øjenbryn, som ligesom bestemmer, hvor øjenbrynet skal begynde, hvor det, buen skal være henne, og hvor øjenbrynet det skal slutte. Det er vigtigt at vide, hvor de her punkter de er. Både når du skal plukke dine øjenbryn, men altså også når du skal ind og tegne dem op. Du starter med at holde din børste vertikalt mod din næse for at finde startpunktet. Herefter skråner du ligesom børsten, så den går igennem centrummet af dit øje for at se, hvor buen skal være på brynet. Til sidst så skruer du børsten langs yderkanten af dit øje for at vurdere, hvor langt nede dit bryn skal være, altså hvor det skal slutte henne. Ligesom der er tre forskellige punkter i øjenbrynet, så er der altså også tre forskellige produkter, man kan bruge. Der findes selvfølgelig et kæmpe udvalg af, af produkter til øjenbrynene, men som udgangspunkt så synes jeg altså, at de her tre produkter er de mest essentielle. Det første er en, en comb brush. Jeg kunne ikke leve uden ham her i mit liv, så er det altså sagt <laughs> lige ud for hjertet. Man kan sige, at det er ligesom et multifunktionelt produkt, altså der er flere funktioner i et produkt, og det er jeg altså stor fan af. På den ene side så har vi den her kam, på den anden side der har vi den her børste, og det er altså den her, som jeg bruger hver evig eneste dag. Og det mener jeg. Den hjælper ligesom med at give brynene et, et pænt og velplejet look. Det næste produkt er en eyebrow pencil. Således. Nu burde jeg måske lige have spidset den, for det ser lidt fjollet ud. Jeg har dem en i, i brun, og det er selvfølgelig vigtigt at finde en farve, som, som passer til ens øjenbryn. Jeg bruger som regel eyebrow pencils til ligesom at danne ramme omkring min øjenbryn, så man ligesom får en form for, for guideline. Så jeg tegner en tynd streg nederst og også øverst på øjenbrynet. Det sidste produkt jeg bruger er en mat øjenskygge. Jeg bruger den her Single Eye Shadow i farven 95. Da vi allerede ligesom har lavet vores guideline med eyelineren, så bruger jeg den her til at udfylde og præcisere øjenbrynet med. Jeg synes, at når man bruger øjenskygge, så giver det ligesom et lidt mere naturligt look, end hvis man bare udfylder med, med en tyk eyeliner. Det synes jeg hurtigt kan blive for meget. For igen ligesom at, at lave det her naturlige look, så følger jeg med børsten hårenes naturlige retning. Når jeg kommer til det forreste af øjenbrynet, så vender jeg børsten og redder hårene opad for at give et lidt rodet og igen naturligt look. Og det er et look, som jeg bruger rigtig meget. Et tip til at få øjenbrynene til at holde hele dagen, det er selvfølgelig at bruge en brow gel, som man lige putter over til sidst. Og også for at, at rette brynet til og gøre det helt skarpt og perfekt, så kan jeg godt lide at, at bruge en concealer. Det kunne enten være en creme, men også en flydende sammen med en, en børste. 
Concealeren skal selvfølgelig matche ens hudfarve, hvilket er rimelig vigtigt. <laughs> Men så tager jeg simpelthen bare lige og, øh, og retter til, så brynet det bliver lige som jeg gerne vil have det. Øhm, hvis man er meget perfektionistisk, så er det her et fantastisk tip. Øhm, det eneste vi skal sørge for, det er bare lige at blende øhm, concealeren ud, så vi ikke får nogen hårde linjer. Alle produkterne kan købes online på Kulkos hjemmeside, eller også kan I smutte ind i jeres nærmeste Kulkos butik eller shop and shop. Hvis I kunne tænke jer at lære mig lidt bedre at kende, så husk at hoppe ind på min blog emilietolly.dk, hvor jeg poster ting omkring mit liv, men altså også beauty. Så håber jeg, at vi ses i min næste video og her på kanalen. Hvis du kunne lide den her video, så husk at trykke synes godt om og abonner på kanalen. Hej hej!